。Hello， 大家好，这里是 Job 的思维成长记录。之前讲了关于罗佛王朝的建立和三角战争，这次就来讲讲罗佛王朝的后续发展吧。罗佛王朝可以说是马六甲皇朝的延续，但是皇董却经历两次的更替，已经没有了马六甲的血统了。根据罗佛王统，可以讲罗佛王朝分为三个时期。第一个是延续马六甲王朝的皇统时期，从一五三六年到一六九九年，期间经历三角战争。一五三六年到一六三六年，中兴期一六三七年到一六七三年。和衰退期（一六七三年到一六九九年）。第二个时期是宰相王统时期，从一六九九年开始到一八三零年，期间经历阿都查理利亚沙的统治时期（一六九九年到一七一八年）。米南加保人控制时期（一七一八年到一七二三年）。五吉斯人入主时期（一七二三年至一七一八四年）。荷兰人控制时期（一七八五年到一七九五年）。和四分五裂时期（一七九六年到一八三零年），第三个时期为天门宫皇统时期，开始于一八二五年，天门宫答应伊布拉欣，德门宫答应伊布拉欣，继承他爸爸天门宫阿都拉曼、德门宫阿都拉曼的权利。由于罗佛的第一个时期王朝的建立和三角战争在之前讲过了嘛，所以这边就直接开始讲中兴期。三角战争结束后，罗佛进入中心期。一六三七年，罗佛苏丹阿都拉查理沙三世自称为罗佛和彭亨之王，和荷兰人签订反葡萄牙人条约，同意荷兰人在罗佛建立堡垒。一六四一年，罗佛与荷兰人联手打败了马六甲后，罗佛获得荷兰承认在马来半岛其他地区的宗主权。在苏丹阿都拉查理沙三世的统治下。卢佛开始复兴，首都巴珠沙瓦发展成商业中心。苏岛过去的一些藩属，比如甘巴、细国、赞卑，都来朝贡。这是卢佛王朝立国以来声誉最响、国势最强的时期。但这个中心期也是虚有其表，在和蜀国赞卑的战争中不堪一击，很快的走向了衰落。赞卑原本是苏门答腊东岸的一个胡椒港口，素来和罗佛亲善，成为罗佛属国。为了政治和商业利益，罗佛苏丹为王储和赞卑公主立下婚约。后来因为内部的权力斗争，水师提督为了和宰相争权，劝说苏丹取消这门亲事，改娶自己的女儿。然后罗佛苏丹真的听了，结果取消了和赞卑公主的婚约。对于赞卑来说是奇耻大辱的，所以就决定出兵讨回公道。在一六三七年的时候，赞卑攻占罗佛在苏岛的另一个藩属旺加利（本加利斯），然后长期直入，攻破罗佛首都巴珠沙瓦，摧毁炮台，焚烧城市，并俘虏了两千五百人。年迈的苏丹只好又像他的祖先那样，又再次的逃亡了，逃去了彭亨。四年后，即一六七七年逝世，享年九十岁。这场战争前后延续了十三年，直到一六八一年战争结束。这场战争虽然结束，但是影响深远，甚至改变了马来半岛的历史发展格格局。首先，金玉其外的罗佛抵抗不了蜀国的攻击，威信尽失，许多蜀国纷纷独立。最早是西国西亚，国内的米南加保人拥立米南加保人王子为王，脱离罗佛。接着是马来半岛上的土邦。比如巴生、双溪乌龙、南宁和林茂也相继脱离罗佛的宗族关系，宣布独立。其次，在抵抗战卑的入侵的过程中，一六七七年罗佛苏丹苏丹阿都拉查理沙三世在彭亨驾崩，却没有只是接替皇统。最后，由彭亨苏丹的侄子苏丹伊布拉辛沙在一六七七年即位，他迁都廖内，改称廖内罗佛王国。其三，为了抵御战卑，苏丹伊布拉欣竟然引狼入室，招募五级斯人当雇佣兵。等到打退战卑过后，兵权却落入五级斯人手中，反客为主。罗佛苏丹已经无法控制他们的活动了。后面我会讲解关于五级斯人在马来半岛的活动。在一六八五年，苏丹伊布拉欣被人毒死了，他的最小的儿子马莫继位，继承大统，称为苏丹马莫沙二世。由于我找资料的时候，有一些地方是写一世，有一些地方是写二世，不过不要混淆，我就在这里统称他为二世吧
。为了避免五级私人的威胁，他在宰相的携带下逃往哥达丁伊（哥达丁基）。这位是马来半岛历史上恶名昭彰的暴君。相传他小的时候已经精神不太正常。长大后，他的行为更加暴力，随意杀人，无所不为。他曾经和臣子打赌那个孕妇胎儿的性别，为了知道答案，他就活生生地剖开孕妇的肚子。有一位英国的探险家曾经送了他一把英式手枪，但是他却用来枪杀在宫外遇到的第一个马来人。他的残暴最终还是招来了杀身之祸。在一六九九年的时候，由宰相策划，水师提督下手，将苏丹马莫沙二世刺杀。得年二十四岁，由于苏丹马莫沙二世被杀后，因为没有儿子，便由宰相顿阿里查理四世即位，为苏丹阿都查理四世，开启了柔佛宰相王统时期，后代也延续到现在的彭亨和登加罗苏丹四代。从此，柔佛王朝的马六甲皇统就没有了。虽然说这个苏丹他不是正统的王室，但是他的家族在马六甲建国过后，四代为宰相，同时也和皇室联姻。故此，他也是有些许马六甲皇室的血统。而到了这里，我们必须讲讲关于五级诗人 b u g i s 因为在接下来的时期，五级诗人扮演了重要的角色。五级诗人原本是苏拉威西南端的旺加西马卡萨尔土人，在十五世纪以前并不引人注目，在十六世纪开始广泛参与国际贸易。马来群岛的爪哇人、罗佛和北大年的马来人都纷纷来到采购香料，而葡萄牙人、英国人、西班牙人和中国海上也争相涌到此地，成为贸易中心。随着伊斯兰教的传入，五级诗人十七世纪开始改奉伊斯兰教。三角战争时期，各国商船都害怕进入马六甲海峡，因为战争马不稳定，就改变航道，转而进入旺加西贸易，成为贸易集中地。而到了荷兰人占领马六甲的时候，他也是采取垄断政策。旺加西的存在实际上是打破了荷兰人对香料垄断的美梦，因此荷兰人在1666年时候对旺加西出兵，打败了旺加西，并在第二年签订盘卡耶协定。根据协定，旺加西首先要驱逐葡萄牙人、英国人和其他欧洲人，并给荷兰人垄断权。此举奠定了荷兰人在印度尼西亚东部的势力。对马来群岛而言，则是大规模的五级诗人逃亡到海外，并涌入马来半岛，主宰马来半岛西岸政治长达一世纪之久。五级诗人是很积极并很有侵略性的马来民族，也是优秀的海民和商人。他们很骁勇善战，是各国争相聘请的雇佣兵。他们从葡萄牙人那边学会造船、放置大炮和其他武器。以及各种新式武器的装备，加上勇武善战，也可以说是称雄海上。在1677年的时候，他们受到罗佛苏丹伊布拉辛沙的邀请，协助抵抗战备的入侵。事后开始在马来半岛活动，在17世纪开始进入马来半岛、雪兰莪，成为他们最早的立足点。在1680年的时候，开始定居在雪兰莪河口和把森河口。雪兰莪会成为五级诗人的主要立足点，主要是因为雪兰莪沿岸的沼泽红树林提供了天然的屏障，敌人不容易进入，同时可以控制马六甲海峡，有利于贸易甚至进行走私活动。而且最重要的是哦，雪兰莪有富有经济价值的锡矿。当时雪兰莪虽然是柔佛的属国，但是柔佛当时也被战备战争重创，柔佛也没有能力顾及雪兰莪。而荷兰人当时也忙于在东印度群岛和其他地区的扩张，所以制造了五级诗人进驻的空隙。五级诗人在罗佛找到了机会，自从苏丹阿都查理四世登基过后，马上将首都从哥达丁移迁都到班族。班措。他为人忠厚，但是却将正事交给他的弟弟拉勒穆达 r a j 而他的这个弟弟贪婪和暴虐，使得人们怨声四起。国内的土球和皇亲国戚经常抱怨骚动，新王朝不稳固的政治给了来自苏门答腊米南加堡人篡夺王位的机会。西国的米南加堡王子拉尔克吉拉加克就基于罗佛王位，而新政权的不稳定让他看到了机会。他私下串通布满拉尔穆达的朝臣，并和五级诗人合作，共同出兵，来个里应外合，两面夹攻。一七一八年的时候，拉尔克吉宣称是前罗佛苏丹马莫沙二世的私生子。
出兵柔佛首都。而那些被买通的内臣和守卫，就将所有的大炮灌水，柔佛城就这样被占领了。这个时候的柔佛苏丹阿都查理四世，这次他就逃亡到哥达丁伊。不久过后，他便和篡位成功的拉尔克吉签订合约，自贬为宰相。米南加堡人统治柔佛四年，廖内成为帝国的中心，直到崩溃为止。而拉尔克吉当初和五级私人协商合作夺取柔佛的时候，他其中有一项协议就是密谋成功过后，将委任五级私人为父王。但是拉尔克吉出尔反尔，推翻了之前的约定。当然，这样的举动就会引来五级私人的不满。就在1720年的时候，柔佛苏丹阿都查理四世企图和五级私人合作推翻拉尔克吉的统治。但是他失败了，然后被刺杀，死在了彭亨。而在1722年的时候，拉尔克吉被赶回了西国。邓马里瓦·德英梅勒瓦被委任为父王，把持朝政。五吉斯人在马来半岛的立足，是由五位兄弟打下的江山。这五兄弟为邓博拉尼、德英普拉尼、邓马里瓦、德英梅勒瓦、邓切拉、德英切拉、邓孟南文、德英门能本。邓干马瑟、达因卡马塞，其中邓博拉尼最为杰出，是五兄弟的领袖。他率领五级斯人军队先将拉尔克吉逐出廖内，使得苏丹阿都查理的儿子苏莱曼得以复国，并让这些五级斯领袖和马来宗室联姻，巩固他们在马来王室的地位。而邓博拉尼和东姑邓雅、东姑邓阿联姻，同时五级斯人也把持父王一职。政务全部交给父王指挥，苏丹形同虚设，沦为傀儡苏丹，可以说是柔佛史上的重大事变。而五级斯人除了在柔佛立足，也继续将势力往北发展。早在1721年的时候，邓博拉尼以廖内和雪兰而为基地，攻打吉达。1724年的时候，推出廖内的拉尔克吉被邀请到吉达，并和吉达公主结婚。吉达王室是希望借助外人的力量来抵抗五级斯人的入侵。为此，五级斯和米兰加堡发生了两年的战争，结果五级斯人大获全胜，但是邓博拉尼却战死了。1726年的时候，战胜的五级斯人要求吉达支付战争费用，而被打败的米兰加堡领袖和吉达王室心有不甘。寻求霹雳马来人的支持，因此五级斯人在一七二八年和一七四二年的时候，先后入侵霹雳，以破坏米南加堡人的行动。不过，五级斯人入侵霹雳还有其他的目的，就是要获得霹雳锡矿贸易权。这也是为什么荷兰人虽然和霹雳签约了，但是始终无法获得霹雳锡矿独占权的原因。而在1728年的时候，罗佛父王邓马里瓦四世由他的弟弟邓切拉继位。在1745年的时候，邓切拉过世了，由邓博拉尼的儿子邓甘普哲（达因坎普加）继位。同时，邓切拉的长子拉勒鲁木（拉加鲁木）成为雪兰儿的第一任苏丹，即苏丹沙拉胡丁沙（苏丹沙拉胡丁沙）。1770年的时候，五级士人继续向吉达追讨军费。但是遭到吉达苏丹的拒绝，然后拉尔哈兹率兵攻打，占领首都。吉达苏丹只好逃亡到玻璃市。拉尔哈兹是邓切拉的二儿子。在一七七七年的时候，邓甘普则去世，罗佛父王这个位置就由拉尔哈兹继任。他接任的时候，正是五级士人势力最全盛、最强的时候，控制了罗佛、雪兰莪、吉达、霹雳、圣美兰等地。五级斯人的强大引起了在十五世纪左右以及以前来到马来半岛的马来人和荷兰人的恐慌。前者联合米南加堡人共同对抗，但是结果五级斯人大获全胜，控制了马来半岛西岸的各州。至于荷兰人呢，他们是采取扶持弱小的马来部落来抵抗不容易控制但又妨碍荷兰人贸易的五级斯人。由于五级斯人的强大哦，荷兰人的政策并没有很成功。马六甲城甚至在一七五六年的时候遭到包围七个月，差一点就沦陷了，直到援军抵达才得以解围。最后，荷兰人直接和五级斯人火拼。在这场火拼当中，让荷兰人吃尽苦头的就是这个柔佛父王拉尔哈兹。拉尔哈兹（拉加哈兹）是五级斯人中最骁勇善战的英雄。当他成为罗佛父王的时候，正是美洲独立战争揭开序幕的时候
，而当时的荷兰人也陷入漩涡当中。并和美洲联盟，为此荷兰人大肆抢劫英国人的商船。在一七八二年的时候，荷兰人在廖内水域截获一艘英国东印度公司的商船，载有大量价值不菲的鸦片。拉尔哈兹要求分润，但是荷兰人肯定不肯啊，双方就为此开始火拼起来。荷兰人本来想一鼓作气攻下廖内，但是围攻一年多都无法成功。拉尔哈兹见机不可思，召集了所有五级斯人对马六甲进行总攻击。他的侄子雪兰儿第二任苏丹，苏丹伊布拉辛沙，苏丹伊布拉辛沙在马六甲北部进攻，而他则率领大队人马在城南登陆。在马六甲即将被包围之际，荷兰人的六艘战舰赶到，在强力炮火的掩护下，荷兰人两千一百三十名士兵登岸，和五级士人开战，双方激战各有死伤。然而，拉尔哈兹在前线尽力士气的时候，被榴弹击中，砰，直接原地往生，阵亡了。五级士人失去指挥，最终被击败。荷兰人当然是没有放过他们啊！立即封锁了雪兰莪，驱逐苏丹伊布拉辛沙，又在廖内外海和五级士人对战，把廖内柔佛苏丹从五级士人手中解救出来。荷兰人趁机和当时的柔佛苏丹马莫沙三世签订条约，控制马来人的政治经济，排斥五级士人和英国人的势力。苏丹马莫沙三世拱手将廖内主权奉给荷兰人，干为藩属。一七八四年的时候，五级士人被荷兰人驱逐出柔佛，荷兰人开始控制柔佛，在廖内岛设置扎驻关。苏丹马莫沙三世曾经有试过反抗，但是都失败了。在一七八七年的时候，苏丹马莫沙三世因为害怕而出逃到聋哑群岛，直到一七九五年才得以回到廖内。所以，从1784年到1795年的短暂11年的时候，是荷兰人控制柔佛时期。而在1795年的时候，欧洲爆发拿破仑战争，马六甲荷兰政府退出马六甲，让英国人接管，五级士人趁机夺取了政权。由于苏丹马莫沙三世软弱，并未能处理政事，反对派的贵族愤而带领部下离开。至此，柔佛王朝四分五裂。而廖内柔佛王国自一八一二年的时候发生了王位继承的争议。苏丹马莫沙三世去世过后，他一属的继承人长子东姑龙也，也就是胡塞因。胡塞因在彭亨办理婚事，并没有出席丧礼，因此五级士人排斥了胡塞因，拥立了阿都拉曼。苏丹阿都拉曼穆阿三沙为王，而以天门宫和彭亨宰相为首的马来贵族则支持胡塞因。当时的柔佛由天门宫阿都拉曼的门宫阿都拉曼管理，因此莱佛士先和天门宫签订临时协定。莱佛士了解住在廖内的柔佛苏丹已经在荷兰人的控制下。一八一八年的时候，荷兰人和苏丹阿都拉曼签署条约，承认阿都拉曼为苏丹。而苏丹阿都拉曼则允许荷兰人在廖内群岛重建荷兰人的哨所作为回报，这也意味着荷兰人控制了廖内群岛和苏丹，不会批准这项协定。于是莱佛士利用这一次机会，把胡塞因迎接到新加坡，然后拥立他为苏丹，称他为苏丹胡森（苏丹胡森）。双方签订协定后，使得新加坡成为英国的合法殖民地。而进入十九世纪，柔佛的政权落入天门宫的手中。天门宫阿都拉曼于一八二五年逝世，这个位置由他的儿子达因伊布拉辛（达因伊布拉辛）继位，开始了柔佛的现代化。为现代柔佛的奠基者，达因伊布拉辛经常听取英国人的建议，和英国人维持友好的关系。他其中一个重要的政绩是在一八三三年的时候实行港主制度，鼓励新加坡华人来开垦，种植胡椒和甘蜜。此外，他建立名为丹龙布特里（丹中布特里）的新城市。成为柔佛的首都。在一八三五年的时候，苏丹胡塞因苏丹胡辛之子东姑阿里（东姑阿里）即位，即苏丹阿里伊斯干达沙，但不获得英国人的承认，也不受达因伊布拉辛为主的柔佛政府欢迎。为了避免发生冲突，双方在一八五五年的时候签订条约，规定苏丹阿里为柔佛合法统治者，但其皇位不能下传，辖区仅限于麻坡范围。
及吉山和苏爱科山和麻波和苏爱木尔之间，并赔偿五千元给苏丹阿里和他的后人。至此，达影伊布拉辛正式成为全卢佛的实际统治者。达影伊布拉辛逝世过后，由他的儿子阿布巴卡阿布巴卡继任。为苏丹阿布巴卡，他是一位大有为的国君，自小接受西方教育，可谓是最早接受英文教育的马来统治者之一。他常到西方游历，尤其是英国，深受西方文化和政治的影响。在一八六八年的时候，他被封为柔佛大王马哈拉加九号。在一八七七年的时候，他趁苏丹阿里过世之后，兼并了麻伯和基桑河的土地，统一全柔佛。在一八八五年的时候，他和英国签订友好协议，英国承认柔佛是一个主权独立的国家，并承诺给予保护。但外交权交由英国控制，阿布巴卡被封为柔佛苏丹，苏丹天门宫皇朝正式建立。在苏丹阿布巴卡治理下的柔佛，经历了一场全方位的革新。政治上，他以新山为首都，在此建立王宫。接着，他依据新加坡英国殖民政府的行政制度，建立起柔佛的行政体系，设立警察局、财务局和卫生局等等，并成立公共服务局，改善邮政和医疗服务，在柔佛境内开辟公路，在各主要城市建立邮局、医院、学校和法庭，组织现代化的马来军队和警察部队，负责治安和秩序。为了更有成效的治理，他引进欧洲专才，提供专业意见，协助政府部门管理国家。在1895年的时候，他颁布了罗佛宪法，是马来西亚历史上首位颁布成文宪法的马来统治者。此外，他也依据英国司法体系成立法庭，成立由马来人组成的议会，以协助苏丹治国。在经济方面，他继续推进港主制度。在华伦港主的努力下，到了一八八零年代，罗佛已经成为世界上胡椒和甘蜜的主要产区。他也鼓励人民种植咖啡豆、烟草，也创办了锯木厂，发展木材业。在教育方面，从一八六零年代开始，苏丹阿布巴卡已经大刀阔斧策划罗佛的教育发展，并自费办教育。在一八八三年成立教育局。以伊布拉辛文西、穆罕默德·伊布拉辛文西为局长，他也大力推展教育。马来人的教育在柔佛遍地开花，先后设立了农业学校、音校和马来学校。马来人的教育从此不再限于《可兰经》的诵读。到了一九零二年，立法强制七到十六岁的孩童接受义务教育，人民可以自由选择马来文、华文、英文学校，或者是钻研《可兰经》。由于他对柔佛的革新有巨大贡献，他在过世过后被封为柔佛现代化之父，而对教育的贡献也被誉为柔佛马来教育之父。柔佛自此国力蒸蒸日上，也提高警觉，时刻提防外人窃取政权。虽然有聘请外国专才，但是也只允许他们在必要的领域服务。在一八九五年，英国人立法规定，苏丹和大臣不可将柔佛主权交给任何欧洲人。英国曾建议贷款给柔佛建造铁路，但是担心英国人会借此控制柔佛，因此拒绝了。英国人知道要控制柔佛，必须先要对付拉曼。拉曼他是一位极度维护柔佛和英国在政务上平衡的一位大臣，他不让英国人有机可乘，以控制柔佛。但是他的态度很强硬，很常引起英国人的不愉快。因此，英国人逼苏丹要求拉曼退休，同时接受英国的贷款建造铁路。而在一九一四年的时候，第一次世界大战爆发，罗佛被迫接受英国派驻的顾问官坎贝尔 （D.C. Campbell） 成为英国的保护邦，至此，整个马来半岛沦为英国的殖民地。好了，以上就是本期的所有内容。希望我所制作的内容可以订阅我的频道。感谢大家的收看。这里是 Job 的思维成长记录，我们下期节目见。